petite présentation de la tribal atmos donc la planche de foil euh, on a un programme euh, course euh, free race à deux tailles 85 et 78 euh, elles font toutes les deux 2 mètres 10 de long euh, la 85 fait 160 litres et la 78 148 Voilà la forme de la carène, on peut voir qu'on a un V gigantesque avec en plus sur les côtés deux, deux larges biseaux qui augmentent encore ce V. Donc on peut voir qu'il y a une longueur de plat assez longue. On voit que ça vient jusqu'au pied de main. Et après par contre on a une belle, une belle cuillère. Et à l'arrière. On peut voir qu'on a un léger kick. On peut voir qu'on a le rail de Pizma qui est légèrement creusé tout en gardant un pont super plat. Voilà, donc il y a aussi pas mal de positions de footstrap. Euh, moi en ce moment sur la FS, je suis assez avancé comme il est, il est pas mal pied avant. Et après on a euh, trois rangées pour euh, choisir si on veut naviguer plus sur le rail ou plus à l'intérieur de la planche. Voilà un peu la bête. Donc la planche fait 2,10 de longueur, 78 de large. On a environ 140 litres, un peu plus. On voit que avec la forme du pont très plate, ça rase l'eau quand on n'est pas au planning. La flottabilité à l'arrêt est assez surprenante. On s'y fait, mais avec la forme du, de la carène un peu arrondie, ça roule un peu sous les pieds. Je crois que la, la planche glisse vraiment bien. On part au planning facile, même une petite voile. Là on repart, il n'y avait pas trop de vent. Et une fois en l'air, on est directement calé. Ça bouge pas. Avec la forme de la carène biseautée là, les... Les touchettes dans le jibe sont vraiment sympas, on les sent pas du tout. Voilà, les touchettes euh, en ligne droite, c'est pareil. Hein. Elles sont vraiment extra. Il y a 20-30 nœuds et j'ai mis la Atmos 85 avec la Apache F5.2 
en plein bord, elles sont, elles sont géniales. sur cette présentation de l'Atmos c'est vraiment une super planche avec un chef qui a pas de défaut euh, le départ au planning il est vraiment excellent par rapport à ce que j'ai pu tester euh, ça glisse vraiment bien et après euh, le, la planche euh, décolle vraiment dès qu'on dès qu a la portance sur les ailes ça décolle euh, et puis après en l'air on est vraiment super stable la forme du pont euh, euh, très plate aide beaucoup, euh, l'aéro a été étudié pour avoir une stabilité optimale. Euh, ensuite les touchettes elles sont vraiment exceptionnelles, ça ralentit pas, on n'a pas de, de coup de frein, je ne me suis jamais fait surprendre par une, une touchette qui m'a déséquilibré. Euh, et dans le jibe pareil, euh, j'ai déjà essayé des planches où quand on touche, euh, notamment celles qui ont les rails un peu acérés, euh, on a, on a du mal à, à faire la courbe qu'on veut. Dès qu'on touche un peu l'eau, la planche elle part tout droit euh, parce que le rail il engage, il engage dans l'eau et du coup il veut, bah, s'il est droit, il veut vraiment euh, pas faire de courbe. Là c'est pas le cas, on, on a vraiment un jibe super facile même quand on touche. Au niveau de la construction c'est top. Sur la planche de Salom que j'ai là, qui était une planche de test qui navigue depuis maintenant deux ans, il euh, n'y a rien qui a bougé. Euh, sur l'Atmos, la, sur j'ai mis, euh, mis un petit coup sur le nez là, en faisant un petit en avant, euh, même pas une trace, donc ça a l'air vraiment euh, super euh, costaud. Ensuite, on peut parler des tailles de voile qui sont adaptées, donc euh, sur la 78, je dirais que la 5.2, 6.2, 7.2, c'est vraiment adapté. La 8.5, c'est un peu gros, euh, je l'ai fait, mais ça passe, euh, on est moins à l'aise. Et sur la 85, je dirais euh, 6, 2, 7, 2, 8, 5, super adapté. La 5, 2 passe très bien aussi. C'est une planche très facile qui conviendra bien à ceux qui sont en phase de progression. Donc, euh, de par son départ au planning facile, ses touchettes super, super douces. Euh, le fait qu'il y a un bon volume quand même réparti sur la planche, euh, elle n'est pas super courte, le nez n'est pas creusé, donc ça flotte bien. Euh, et puis euh, ouais, la facilité des, des, des touchettes et puis euh, quand on fait une euh, si l'aile sort de l'eau et qu'on fait un amérissage un peu forcé euh, elle est vraiment euh, top aussi donc ça conviendra bien à, aux personnes en phase de progression et puis euh, pour ceux qui en voient déjà bien euh, bah, forcément euh, elle est top si vous êtes intéressé et puis euh, que vous voulez la tester euh, euh, vous entrez en contact et puis euh, on organisera ça allez je vous dis à la prochaine